ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எம்பவர் அகாடமி ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் ஒனில் யூனிட் டூ பார்க்க போகிறோம் அது வந்து அச்சீவிங் ஈக்வாலிட்டி ஓகே நம்ம ஆல்ரெடி வந்து சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் ஒனில் யூனிட் ஒனுக்கான வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ அதை பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துட்டு இங்கே வாங்க ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் தானேன்னு அதை விட்டுடாதீங்க ஒரு ஒரு யூனிட்டுமே வந்து இம்பார்ட்டண்ட் குட்டி குட்டி இன்ஃபர்மேஷனில் தான் நம்ம சில டைரம் மிஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஓகே இப்போ நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஈக்வாலிட்டி எந்தெந்த விஷயத்தில் வந்து ஈக்வாலிட்டி வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஃப்ரீ ஜுடிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது நம்ம வந்து ஒரு மக்களை பற்றி முழுசாக புரிஞ்சுக்காமல் அவங்க என்ன யார் யார் ஏது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்காமல் அவங்களுக்கு வந்து முன்னாடியே நம்ம வந்து ஒரு தாட் வச்சிடும் அவங்கள பார்த்த உடனே வந்துட்டு நம்ம வந்து இவங்க எப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நெகட்டிவாகவோ இல்லை ஒரு இன்ஃபீரியர் மேனர்லேயும் நம்ம வந்து அவங்கள பற்றி வந்து ஒரு டெசிஷனுக்கு வந்துடுவோம் இதுதான் வந்து ப்ரீ ஜுடிஷ் அப்படிங்கிறது இது வந்து ஒரு ஃபால்ஸ் பிலீஃப் ஒரு தப்பான எண்ணங்கள் தானே அது நம்ம ஒருத்தவங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்காமே ஒருத்தவங்களை பற்றி சொல்கிறதுங்கிறது ஒரு தப்பான விஷயம் அதுதான் ப்ரீ ஜுடிஷ் அப்படின்னா ப்ரீ ப்ளஸ் ஜட்ஜ் ஜட்மெண்ட் வந்து முன்னாடியே கொடுத்துட்றோம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுதான் ஓகேவா ஓகே அடுத்து வந்து இதுக்கு இதுக்கான காரணங்கள்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சோஷியலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோஷியலைசேஷன் அப்படின்னா இது எல்லாத்துக்குமே நான் தமிழ்லேயும் அப்படியே சொல்லிகிட்டே வரேன் நம்ம வந்து சமூகத்தில் எல்லோரும் ஒன்றா பார்க்குறோமா அப்படிங்கிறது தான் சம் சமத்துவமான சமூகம் இருக்கா அப்படிங்கிறது ஒன்று கன்ஃபார்மிங் பிஹேவியர்ஸ் நம்ம என்னென்னு தெரிஞ்சுக்க முன்னாடி நம்மளே முன்னாடியே வந்து இவங்க இப்படி தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பிஹேவியரை கொண்டு வந்துடுறோம் அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்கனாமிக் பெனிஃபிட்ஸ் ஓகே ஒருத்தர் ஏழையாக இருக்கலாம் ஒருத்தன் பணக்காரனாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு வந்து இன்கம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஃபர் ஆகலாம் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து எக்கனாமிக் பெனிஃபிட்ஸ் இதெல்லாம் ஒரு ரீசனாக இருக்கும் அத்தாரிட்டேரியன் பர்சனாலிட்டி அப்படின்னா நான் வந்து அத்தாரிட்டியில் பெரிய ஆள் அப்படிங்கிற மாதிரி அதிகார தோரணை அப்படிங்கிறது எத்னோ சென்ட்ரிசம்ஸ் அப்படின்னா நம்ம வந்து வேறு வேறு இனத்தை சார்ந்தவங்க அந்த மாதிரி இருப்போம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு காரணமாக இருக்கும் குரூப் க்ளோஷர் அப்படின்னா ஒரு ஒரு குரூப் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ என் ஃபேமிலி இருக்குன்னா நான் இந்த ஃபேமிலிக்குள்ளே மட்டும்தான் நான் வந்து கல்யாணம் பண்ணுவேன் இந்த ஃபேமிலிஸ் விசேஷம் நான் மட்டும் தான் நான் போயிட்டு வருவேன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மாதிரியான ஒரு குரூப் குரூப் க்ளோஷர் இப்படி இருக்கக்கூடாது அது அடுத்து கான்ஃப்ளிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வேறு வேறு பிரச்சனைகள் வந்து மாறி மாறி வருது ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து இதோட காசஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸ்டீரியோ டைப்ஸ் அப்படின்றது ஒன்றும் கிடையாது ஸ்டீரியோ டைப்ஸ் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தை பற்றின ஒரு ஃபால்ஸ் வியூ இல்லை ஒரு தப்பான ஒரு ஐடியா அதுதான் ஸ்டீரியோ அப்படின்னாலே பொய் பொய்க்கால் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி பொய் அதாவது நம்ம நம்ம என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம தப்பாக டிசைட் பண்ணிடுறோம் அப்படிங்கிறது மீதி எல்லாம் கதை தான் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க அவ்வளோதான் ஓகே அடுத்து வந்து இன்ஈக்வாலிட்டி அண்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன்ஸு ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்ஈக்வாலிட்டி அப்படின்னா ஒருத்தங்களை வந்து நம்ம வேறு வேறு விதமாக ட்ரீட் பண்ணுறது அவங்களோட கேஸ்டில் இல்லை வந்து மதத்தில் இல்லை அவங்களோட நிறத்தில் இந்த மாதிரி வந்து இல்லை அவங்க வந்து இந்த இவங்க பெண் ஆண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெண்டர் டிஃப்ரென்ஸ் காட்டுறது இந்த மாதிரி வேறு வேறு விதமாக நம்ம வந்து ட்ரீட் பண்ணுறது தான் வந்து இன்ஈக்வாலிட்டி ஓகே அடுத்து டிஸ்கிரிமினேஷன்ஸ் அப்படின்னா அந்த ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் மக்கள் மேலே வந்து நெகட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸை வந்து நம்ம நம்ம திணிக்கிறது அதுதான் வந்து டிஸ்கிரிமினேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகேவா ஓகே ஸோ ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டீன் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஆர்டிக்கல் பதினஞ்சு ஆஃப் ஒன்று ஓகேவா ஒன்று இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நம்ம ஒருத்தங்களை வந்து ரிலீஜியனு மதம் இனம் ஜாதி பாலினம் அப்புறம் பிறந்த இடம் இந்த மாதிரி வந்து எந்த ஒரு காரணத்துக்காகவோ ஒதுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதா வந்து ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டீன் ஆஃப் ஒன் ஓகேவா ஸோ இதை எப்படி ஷார்ட்கட்டில் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரம் காரணம் இருக்கலாம் பதினஞ்சு காரணம் இருக்கலாம் ஆயிரம் யூஸ்வலாக நம்ம சொல்லுவோம் அதை வெட்டிட்டு பதினஞ்சு காரணம் நமக்கு இருக்கலாம் ஓகேவா ஆனால் வந்து அதுக்காக ஒருத்தனை வந்து ஒதுக்கக்கூடாது ஓகே அதான் பதினஞ்சு ஆஃப் ஒன்று ஓகேவா ஸோ நமக்கு பதினஞ்சு காரணம் கூட இருக்கலாம் ஆனால் வந்து ஒருத்தனும் ஒதுக்கிறதுங்கிறது நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷனில் தப்புன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஓகே எண்ட் ஆஃப் ஆப்பர் தயிர் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கண்டென்ட்டும் ஏன்னா இப்போ வந்து அந்த அமெரிக்காவில் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்து போராட்டம் நடந்துட்டுருக்கு இல்லையா அந்த கருப்பினத்திற்கு அ
இந்த ஆப்பர்தைட் அந்த விஷயத்துக்காக அதை அதை வந்து எண்டு கொண்டு வரணுங்கிறது ஓகேவா எண்ட் ஆஃப் ஆப்பர்தைட் ஆப்பர்தைட்னா ஒன்றும் இல்லை இனவெறிகள் நிறவெறி அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ நெல்சன் மண்டேலா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன்டீன் நைன்டியில் வெளியில் வந்திருப்பார் ஓகே அவர் ஒரு ஃபார்மர் பிரசிடென்ட் ஆஃப் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா அடுத்து வந்து டாக்டர் பீமாராவ் ராம்ஜி அம்பேத்கர் இவர் வந்து நம்ம பாப்புலராக என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா பாபா ஷாஹிப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இவர் வந்து ஒரு ஜூரிஸ்ட்டு எக்கனாமிஸ்ட்டு பொலிட்டீஷியன் சோஷியல் ரிஃபார்மர் ஆனால் இவர் வந்து எக்கனாமிக்கில் பெருசாக வந்து இது பண்ணியிருக்க மாட்டார் அதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்க மாட்டார்ன்ற மாதிரி கொஞ்சம் சொல்லியிருப்பாங்க பட் ஸ்டில் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணியும் இருப்பார் ஓகே அதெல்லாம் பின்னாடி வந்து ஹிஸ்ட்ரீஸில் எக்கனாமிக்ஸ்லாம் படிப்போம் அவரை பற்றி ஹி ஏர்ன்டு ஹிஸ் எம்ஏ நைன்டீன் ஃபிஃப்டீன் ஸோ அவர் ஒரு பதினஞ்சு வயசுலே எம்ஏ டிகிரி வாங்கிட்டார் அவ்வளோ பெரிய மேதை அவர் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஎஸ்சின்னு ஒரு கோர்ஸ் பண்ணியிருப்பார் லண்டன் ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸில் அதுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பிஹெச்டி வாங்கியிருப்பார் கொழும்பியா யூனிவர்சிட்டி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவனில் ஓகே பதினஞ்சில் எம்ஏ முடிச்சிடறாரு ஆனால் பிஹெச்டி முடிக்க அவருக்கு இருபத்தி ஏழு வயசாக இருக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இவர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் வந்து டிராஃப்டிங் கமிட்டியோட சேர்மேனாக இருந்திருப்பார் ஃபாதர் ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு அம்பேத்கர் வந்து சொல்கிறோம் இவர் தான் வந்து நம்மளோட இந்தியாஸோட ஃபர்ஸ்ட் லா மினிஸ்டர் நேருவோட கேபினெட்டில் வந்து இருந்திருப்பார் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா மினிஸ்டர் இவர் இறந்ததுக்கப்புறம் வந்து இவருக்கு நைன்டீன் நைன்டீனில் பாரத் ரத்னா அவார்டு வந்து இவருக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நெல்சன் மண்டேலாம் நைன்டீன் நைன்டீனில் தான் வெளியில் வராரு பாரத் ரத்னா வந்து நம்ம அம்பேத்கருக்கு நைன்டீன் நைன்டியில் தான் கிடைக்குது ஓகே அடுத்து வந்து கேஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் ஸோ ஆரம்ப காலத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட கேஸ்ட் எல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வர்ணங்கள் மூலமாக மட்டும் தான் சார் அதாவது ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் என்ன ஆக்குபேஷன் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஆக்குபேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நோன வர்ணாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பின்னாடி அப்படியே ரொம்ப மாறிட்டே வந்திருக்கும் இதுக்காக வந்து அம்பேத்கர் வந்து நிறையவே பாடுபட்டிருப்பார் இந்த ஒடுக்கப்பட்ட இதிலேருந்து வந்தனால அம்பேத்கர் வந்து இதுக்காக பாடுபட்டிருப்பார் ஸோ அம்பேத்கர் வந்து டிப்ரெஸ்ட் கிளாஸஸ்க்காக பாடுபட்டிருப்பார் நெல்சன் மண்டேல வந்து அந்த ஆப்பர்தாய் அவங்களுக்காக ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷன் ஒன்று இல்லை கேர்ள் ஃபீம் பாய் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பிரிக்கிறது அப்படிங்கிறது ரிலீஜியஸ்னாலும் அப்படி தான் நம்ம வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ரிலீஜியன்ஸில் வந்து ஆயிரம் வருஷமாக பக்கம் நம்ம வாழ்ந்துட்டு வந்துட்டுருக்குறோம் ஆனாலும் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸும் நமக்குள்ளே வந்துட்டே தான் இருக்குது இந்தியாவில் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருப்போம் இந்த மதத்தினால சோஷியோ எக்கனாமிக் இன்ஈக்வாலிட்டி அப்படின்னா இது ஒன்றும் கிடையாது இதுவும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட இன்கம்மை வச்சு வர இன்ஈக்வாலிட்டி ஏழை பணக்காரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட இன்கம் வச்சு வர தான் இந்த இன்ஈக்வாலிட்டி ஓகே ஓகே ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டேபிள் டேப்லர் கொளம் லிட்ரஸி ரேட் டூ தௌசண்ட் லெவனோட சென்சஸ் படி எடுத்த இந்த லிட்ரஸி ரேட் எப்போவுமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லிட்ரஸி ரேட்டில் வந்து படித்தவங்க அதாவது இந்த ரெண்டுமே லிட்ரஸி ரேட் நம்பர் ஆஃப் ஃபீமேல்ஸ் செக்ஸ் ரேஷியோ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எங்கெல்லாம் வந்து லிட்ரஸி ரேட் ஹையாக இருக்கோ அங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா செக்ஸ் ரேஷியோவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இல்லை எதிர் ஹையாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் பட் வந்து இந்த லிட்ரஸி ரேட் கம்மியாக இருக்க பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த படித்தவர்கள் கம்மியாக இருக்கிற பக்கம் செக்ஸ் ரேஷியோவும் பார்த்தோன்னா கம்மியாக இருக்கும் பெண்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருப்பாங்க ஓகேவா அதுதான் சரி ஓகே ஸோ இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா முதல்ல வந்து ஹை எதிலன்னு பார்த்துடலாம் படித்தவர்களோட தர டிஸ்ட்ரிக்ட் நேம் கன்னியாகுமரி கன்னியாகுமரியில் தான் நம்ம ஸ்டேட்டில் நைன்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் சென்னை நைன்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் எயிட் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா அடுத்து வந்து தூத்துக்குடி எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஓகே த நீல் ட்ரீஸ் எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பர்சன்டேஜ் ஸோ கன்னியாகுமரி சென்னை தூத்துக்குடி நீலகிரி ஓகேவா ஓகே அடுத்து வந்து கம்மியாக இருக்கிறது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தருமபுரி அரியலூர் கிருஷ்ணகிரி விழுப்புரம் தருமபுரி அரியலூர் கிருஷ்ணகிரி விழுப்புரம் ஓகே ஓகே ஸோ இது வந்து பார்த்தோன்னா செக்ஸ் ரேஷியோ நம்பர் ஆஃப் ஃபீமேல்ஸ் பர் தௌசண்ட் மேல்ஸ் ஆயிரம் மேல்ஸுக்கு எவ்வளோ ஃபீமேல்ஸ் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி மேலே பார்த்தோம் லிட்ரஸி ரேட்டில் நீல் கிரீஸ் வந்து நாலாவது இடத்துல இருக்குது ஸோ எங்கே படித்தவங்க ஜாஸ்தியாக இருக்காங்களோ அங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து மேல் ஃபீமேல் ரேஷியோ கொஞ்சம் வந்து ஜாஸ்தியாக கூட இருக்கும் அதுதான் தி நீல்கிரிஸ் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் அதுக்கப்புறம் வந்து தஞ்சாவூர் தௌசண்ட் தேர்ட்டி
or equal protection within the territory of India and prohibits the unreasonable discrimination between the persons. Okay, if you have India and the border is equal, then you have to be equal. That is equality before law. Okay, so one is equal to the border. That is 14. Okay, you have to be equal to the equality before law. That is equal to the border. In the article 14. அடுத்து article 17 என்ன சொல்லுது அப்படினாம் Indian constitution untouchability is totally abolished and it's any form is for Brenham. Untouchability அப்படிங்கள் வந்து கண்டிப்பா வந்து ஒரு உளிக்கு குடியது abolished உளிக்கு பட்டதும் இது வந்து எம்த விதத்தில வந்தாலும் சரி அது தடை செய்யப்பட வேண்டியது அப்படின் சொல்லி சொல்லிருக்காங்க So article 17 ஏலு பேரு செய்ந்து ஒரு ஆல வந்து தீண்டத்தகாதவன் அப்படின்னு சொல்லி நசுக்கிறது சரியான விஷயம் கடையாது உடுக்கிறது இது வந்து அலிக்கு குடிது தடை செய்குடுதாதான் ஏலு பேரு ஒரு ஆலு 1717 இதுதான் இந்த article சோ மூன் article இதிரு பாத்திருப்போம் article 15 of 1 1417 அதுக்கப் பிற இங்கு ஒரு information கொடுத்திருக்கிறாங்க Dr. APJ Abdul Kalam 31ல பரந்து 2015ல வந்து எரந்திருக்கிறாரு so Abdul Kalam வடு full name என்ன அப்படினா அவுல் பக்கரி ஜைனுல அத்தின் Abdul Kalam இவு வந்து பாத்தாவு அப்படினா Ramesh Parathil ஒரு Tamil Muslim family சாந்த வரு 11th president நாம் countryல் நிருக்காரு இவுரதா வந்து people's president சொல்லுவோம் okay so Kalam வந்து பாத்தாவு அப்படினா Trichy Chen St. Joseph Collegeல படிச்சிருப்பாரு அது கப்பிற வந்து Medras IITல Institute of Technology Medras Institute of Technology MITல வந்து Aerospace Engineering படிச்சிருப்பார் அதுக்கப் பிரம் வந்துடு Defense Research Development Organizationல் ஜோய்ன் பணிருப்பார் DRDOல இறுட famous books நான் என்ன அப்படினா India 2020, Wings of Fire, Ignited Minds, The Luminous Parks and Mission India So booksலா நமக்கே தெரிந்திருக்கும் India 2020, Wings of Fire He was a recipient of several prestigious awards including the Bharat Ratna India ஓட highest civilian award 1997 லே வந்து வாங்கிருக்கார் இறுட outstanding work இவருக்கு வந்து Missile Man of India அப்படிங்கரும் ஒரு பட்டத்த வாயின் கொடுத்திருக்கு இவளதா Abdul Kalam பத்தின் information Vishwanath Anand அப்படின்னா ஒரு அன்று வைசில் இருந்தே அவங்க அம்மா வந்து chess சொலி கொடுக்காரம் சிருக்காங்க Anand வந்து பத்தோ அப்படின்னா நரிய World Chess Championship வந்து participate பண்ணிருப்பா first recipient யாரை அப்படினாம் Vishwanath Anand 1991 வந்து 92 வங்கிருக்காரு India ஓட highest sporting holder so first recipient வந்து இவருதாம் India's first grandmaster ராவு இவருதாம் 1988ல இருந்திருப்பாரு அதுமட்டுலாம் நம்ம இவர் என்ன பண்ணிப்பார்னா second highest civilian அவோடான் பத்ன விபூஷன் அது வாங்கிருப்பாரு சரியா okay so இதல் வந்து Vishwanath Anand Kalam Pathy Pathirukkoon Second Civilian Award எது அப்படின்று பாரி கொஷ்சின் கொடு கேட்கலாம் Bathma Vibhushan Bathma Vibhushan அடுத்து இல வழகி இல வழகி வந்து பத்தும் அப்படின்ன ஒரு வியாசர் பாடி சென்னேல்லும் ஒரு தால் ஒரு ஏலை குடுமத்தில் வந்து வந்திருப்பாங்க இவங்க வந்து பத்தும் அப்படின்ன 2.8 World Caram So, you know, the Indian National Caram Championship team of participate pannhi, on behalf of that participate pannhi, win pannhi irupangha. Former World Champion on Reshmi Kumari, apadhiinga rongo la tokka aduk chittu, inda ponnu vandhi irukkoum. Inda ilavalagi pathir information na, namakku perusha thirinjir kada, kalava pathir thirinjir poom, Vishwanath anam pathir thirinjir poom, Iver pathir, Iverngla pathir thirinjir kada. Dai mari Mari Yappan, Mari Yappan pathir maybe thirinjir kala. Iver unndu or Selathai sarandha varu, rumbo me or ELA kudumum. Okay, so Euro 2016 ले पात्तो अपड़ी ना, Rio Paralympics ले gold medal वंदु men's high jump काह वंगिरकार, इनन फील्ड men's high jump अधु काह, Rio Paralympics ले विन पनिरपर, okay, men's high jump T42 event अधु रोम मुख्यो, okay, so इवलो दा इन्द यूनिट, okay, so इद उर दरिक्के रंड़ दर पड़िच्छा, उर अलोगके इद मनस्त निन्रो, thank you.